الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورة النازعات سترشت وشتول لشاهد جابت وحمد صلى الله رب العالمين الجنة وجابت ودرد صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مطر قد شمبر مريد الأزهار خد شو اللام أسكي عبارو شبتك إدر دين إمام الجمعة الخدوة اللہ پاک جو دیئے بدان نہ رکھتے نہ ہوں در جنب ہوں مسلم امہ قرآن و حدیث بکتو پر شنا تھا کہ چیرو دنے جو نے بونچی تو ہی تھاکتا ہوں اے نعمو تر شکریہ دو کر رکھنا شیش نہ آئی اللہ پاک جانو در کے شست حالتے شست دہے شست موننی اللہ پاک رہ گریہ شنویت ہو توفیق دان کرو چن جنب ہم رہ شمائے اللہ پاک شکریہ دو کریں بولیا الحمدللہ اللہ پاک ایک نیٹا مولک بشاہ مدر کے بولے چند پرتیکٹا مانوش پرتی مہر تھے نیزی نفس سے شنگے جد کر چھے اے جد دے بجائر با شعب اگر پوت کی پرتی تی مانوش مد دے جد دے آچھے ہی فرشتہ در مدھیٹا نہیں کرن تدر پیٹ نہیں تدر مدھے بھلوٹا ہی شدہ سے مندھوٹا نہیں پھر آون چکن جگش کر لے موسیٰ کے تم را بر پوری چاہ کی تنی جواب دے سلن لذی خلق کل شیئن ثم حدا جنی شکل بستو سشتی کرے چن اتپت تار پوتھا پر درشن کرے چن ای ہدایت تلو ہدایت خلقیہ پرکرتی گوتو ہدایت سشتی گوتو ہدایت گروہ کے اللہ سشتی کرے چن مانوشیر خات در جنو اوٹ کے سشتی کرے چن رزق اشابے ای بشار شکتی شالی جیب مانوشیر شامنے پوڑے جائے جوائی ہوئے کندو شنگ ہو ایٹا او गोरु चेते और धकों ना हैं, शेकुन तो मानुष के सामने नौतो है ना, बरों मानुष के उल्टा कामली शश कर जाए, और बुद्ध न जालना है, अल्लाह का बोलते नामी, इधर के कोरेची तुम्हारे प्रति उन्होंगा तो रुपे, जो दे 
ফিতরাত আমি বিদ্রোহী ফিতরাত করে দিতাম তোমরা কখনোই গরু উট খাতে পারতে না এগুলো সবই আলামা রাজা কাকুমেন বাহি মাতুল আনআম চতুষ্পাক গবাদি পশুর মধ্য থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্য রিজিক নির্ধারণ করেছেন তাদের প্রত্যেকে এক একটা হেদায়ত আছে গরু ঘাস খাবে কুত্তা কিন্তু ঘাস খাবে না পাখি উড়িয়ে বেড়াবে অন্য কিছু কিন্তু উড়বে না মুরগির বাচ্চা মায়ের পেট ডিম থেকে বেরিয়ে কুক 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 ডাক দিয়ে দৌড়াবে মানুষের বাচ্চা কিন্তু দৌড়াবে না ছাগলের বাচ্চা বেরিয়েই এমনি ছুটতে শুরু করে মানুষের বাচ্চা বেরিয়েই কাঁদতে শুরু করে মা খালা দাদি নানি সবাই মিলে আদর করার তাকে থামানোর চেষ্টা করে সবচাইতে দুর্বলতম জীব হলো মানুষ কোনো জীব বেরিয়েই কিন্তু ভূমিষ্ট হয়েই কাঁদে না আর মানুষের বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়েই কাঁদতে শুরু করে কারণ শয়তান তাকে স্পর্শ করে শয়তানের স্পর্শ বিহীন কোনো মানুষ দুনিয়াতে আসে না সেই জন্য আল্লাহবাক বলে দিচ্ছেন মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এই অন্যান্য প্রাণীকে যা সৃষ্টিগত স্বভাব আমরা দান করেছি তারা সেভাবেই চলবে কিন্তু মানুষকে আমরা স্বাধীনতা দিয়েছি তার জ্ঞান সম্পদ দিয়ে ইন্না হাদায়না হোসাবিলা এম্মা শাহরা ও এম্মা কাফুরা আমরা মানুষকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি ইচ্ছা করলে সে শুকর গুজার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে ইচ্ছা করলে সে অকৃতজ্ঞ কাফের হতে পারে এই স্বাধীনতা কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষকে সাধারণত কাউকে দেন নাই এর জন্য মানুষের নফসের মধ্যে সর্ব অবস্থাতেই এই ভালো এ বন্দর বাসাইয়ের যুদ্ধ চলছে এখান থেকে বাঁচার উপায় কি এ বিষয়ে আল্লাহ পাক অত্যন্ত চমৎকারভাবে বাণীচিত্র অঙ্কন করেছেন আল্লাহ বলছেন ইয়াম এত জাক্ষর ইনসান ও মা সাহা কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ তাদেরকে স্বস্বকৃত কর্ম সম্পর্কে তারা নিজেরা স্মৃতিচারণ করবে তাই তো আজকে কেমন হলো দুনিয়াতে এত সম্মান ছিল আখেরাতে এখন আমরা জাহান নামে যাচ্ছি জাহান নামে বলবে জান্নাতের দুর্বল শ্রেণী বলবে দুনিয়াতে আমাদের কোনো মূল্যায়নও ছিল না আখেরাতে আজকে আমরা জান্নাতের অধিকারী হলাম ব্যবহার সবার কি এই এত জাগ করো স্মৃতিচারণ তারা করবে আর যখন তারা চোখের সামনে স্পষ্টভাবে জাহান নামকে দেখবে অবর জাতির জাহিম লেমাইয়ারা দর্শকদের সামনে জাহান নামকে খুলে দেওয়া হবে ফাহাম তগাবর আল হায়াত আর দুনিয়া যখন তারা যে সমস্ত লোকেরা দুনিয়াতে অবাধ্যতা করেছিল এবং দুনিয়াবি জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল প্রাধান্য দিয়েছিল ফাইন জাহিম আহিয়াল আওয়া জাহান নাম তার ঠিকানা হবে ও আম্মা মান খাফ মকম রবিহি আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বকে ভয় করেছিল ওনাহান নফস আনেল হাওয়া এবং নিজের নফসকে প্রবৃত্তির গোলামি থেকে বিরত রেখেছিল ফাইন জান্নাত আহি আল আওয়া জান্নাত তার ঠিকানা হবে দুই দল মানুষের দুটি করে বৈশিষ্ট্য এখানে বলা হয়েছে জাহান নামীদের বৈশিষ্ট্য সে ইসলামের অবাধ্য এবং সে প্রবৃত্তির গোলাম অর্থাৎ শয়তানের গোলাম প্রবৃত্তি তো শয়তানই আর জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য সে প্রতি মুহূর্তে কোনো কাজ করার সময় তার প্রতিপালককে ভয় করে এ কাজটা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট হবেন এ কাজে না অসন্তুষ্ট হবেন চিন্তা করে অনাহানাফসানেল হাওয়া এবং যা খুশি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে দেখি না আগে করোনা আদেশে অনুমোদন আছে কি না এই যে চিন্তা ভাবনাটা সে করে এটাই তাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যায় তাকোয়া হচ্ছে নফসের লাগাম যুদ্ধের ময়দানে এই লাগাম তাকে সঠিক পথে নির্দেশনা দান করে এখানে গিয়ে ইবনু বাত্তাল প্রখ্যাত বিগত সালাফ মনীষী তিনি বলছেন দেখো জিহাদুল মার এ নফসাহু ওয়াল জিহাদুল আকমাল 
নিজে নফসের সঙ্গে জিহাদ করাটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জিহাদ অস্ত্রে বিজয়ী হওয়াটাকে পূর্ণাঙ্গ জিহাদ বলা নয় আগে নিজে নফসকে ঠিক করো যুদ্ধ চলছে ঘুমসান লড়াই হঠাৎ শব্দ হলো নারী কণ্ঠের মুসলমানের উদ্ধত তরবারি নিচু হয়ে গেল তাকে বাঁচিয়ে দিল কে লোকটা যিনি সদ্য ইসলাম কবুল করেছেন মদিনার ইবন দাসিন কেন তুমি বিরত হলে উনি বলছেন দেখলাম ওটা নারী কণ্ঠ পরে বুঝলাম ওটা বিরোধী দলের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাহলে তো ভালোই হতো ওকে মারলে না ইসলাম নারীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছে আল্লাহ পাক আমাকে কেমতের জন্য জিজ্ঞেস করেন তুমি নারীকে কেন মারলে আমি কি জবাব দেব প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও যে ব্যক্তি এইভাবে নিজেকে দমন করতে পারে সেটা কে শুধুমাত্র আল্লাহ ভীতি আর কিচ্ছু না যুক্তি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্বকে ভয় পায় ও নিজের নফসকে দমন রাখে চারটিখানি কথা নাকি অন্য সময় অনেক কিছু করা যায় যুদ্ধের মধ্যে যে আমাকে মারতে আসতেছে আমি তাকে মারছি না নারী বললে এটা সত কথা মনে করবেন না হুনায়নের যুদ্ধে আল্লাহ রসুল যখন যুদ্ধের পরে ঘুরছেন চারিদিকে হঠাৎ একটা নারীর লাশ দেখলেন ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হলেন কে মারল একে আসামি তো পাওয়া সম্ভব না যুদ্ধের মধ্যে কে কাকে মেরেছে কী হিসাব রাখে কঠোরভাবে নিষেধ করলে খবরদার কোনো নারী বা শিশুকে হত্যা করবে না যুদ্ধে হার জিত আল্লাহর হাতে তরবারের হাতে নয় ইসলাম এটা মানুষকে শিখিয়েছে সুযোগ পেয়েও তারা সামনে বাড়েনি যে তিনজন যুবক ঘন ঘটা ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল বড় একটা পাথর ধসে এসে ওই গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এই হাদিসটার মধ্যে তিনজন যুবক যখন বুঝল যে আমাদের মুক্তির কোনো উপায় নাই সর্বশক্তি দিয়ে পাথরকে সামান্য নড়াচড়া করানো যায়নি তারা বুঝল আমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে কারণ কেউ জানছে না যে আমরা এখানে আটকে আছি কেউ আমাদের সাহায্য করবে না অতএব হে বন্ধুরা তোমরা জীবনে কে কট্টক সৎকর্ম করেছ একটা একটাকে বলার চেষ্টা করো চিন্তা করো দেখো জীবনে কোনো ভালো সৎকর্ম করেছো কি না তিন বন্ধু তিনটা সৎকর্ম দোহাই দিয়ে আল্লাহ পাকের নিকটে প্রার্থনা করলেন প্রথম বন্ধু বলল আমি আমার নিজের সন্তানদের চাইতে স্ত্রী কন্যাদের চাইতে আমার বাপ মার আনুগত্যকে অগ্রাহিত দিয়েছিলাম সারাদিন মেষ চড়িয়ে অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে যে মজুরি পেয়েছি তাই দিয়ে দৌড় নিয়ে এসেছি এসে থেকে আব্বা মা ঘুমিয়ে গেছেন বৃদ্ধ বাপ মা আমার বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে হুমড়ি গিয়ে পড়ছে আব্বা খাবার দাও দুধ দাও স্ত্রী বলছে বাচ্চাদের আগে বাঁচাও আমি বললাম না যে বাপ মা রসিলে আমি দুনিয়াতে এসেছি আমি আজকে বাপ মা হয়েছি বাপ মা কেন ক্ষুধার্ত পিতামাতা না খেয়ে ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে না দিয়ে আমি খাওয়াতে পারি না সকাল হয়ে গেল বাপ মা ঘুম থেকে উঠল কি বাবা হাতে দুধের পাত্র বাচ্চাদের খাওয়া নেই আপনারা জানেন যে দাদা দাদিদের দারুণ স্নেহ পোতা নাতিদের প্রতি ওদেরকে খাওয়া নেই ধমক দিয়েছে ছেলে বলছে আব্বা আপনাকে না খেয়ে হয়ে আমার বাচ্চাদের খাওয়াবো বাপ মা বুঝল না ছেলে কথা শুনবে না দুধ খেলেন নিজ হাতে নাতি বুদ্ধিদের খাওয়ালেন আল্লাহ যদি শুধুমাত্র তোমার ভয়ে আমি এ কাজ করে থাকি আজকে এই মহাবিপদ থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা একটু সরে গেল কিন্তু এত সরে নেই যা দিয়ে মানুষটা একটা বের হতে পারে আর তুমি বলা হলো কি তুমি কি জীবনে কোনো সৎকর্ম করো নি অনেক চিন্তা করে বলে হ্যাঁ আমিও তো সৎকর্ম করেছি কি বলো তো বলল যে আমি একজনকে কামরা রেখেছিলাম বাড়িতে কিন্তু ওই লোকটা মজুরি না নিয়ে চলে গেছে কিন্তু তার মজুরি আমার কাছে পাওনা ছিল আমি কি করে তাকে দেবো পাই না কোথায় চলে গেছে হারিয়ে গেছে আমি তার মজুরিটা রেখে দিলাম তো মজুরি তো তোমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের ব্যাপার সবার ছিল না আমি তার ওই মজুরির টাকা দিয়ে একটা দুম্বা কিনলাম তারপর কি করে তো আসে না দুম্বাটা পালতে লাগলাম 
এক পাল দুম্ব হয়ে গেছে কয়েক বছর পরে ওই লোকটা এসে বলছে ভাই আমি তোমার বাড়িতে একদিন মজুরি খেটেছিলাম মজুরিটা না নিয়ে আমি চলে গেছিলাম তুমি কি মজুরিটা আমাকে দিবে এলে সমার সঙ্গে নিয়ে গেল গোয়াল ঘরে এই যে সব তোমার তো কি আমি মজুরি তো কয়টা টাকা পাবো এ পুরো মেষপাল আমার জন্য হ্যাঁ কেন তোমার সেই মজুরির টাকা দিয়ে আমি একটা দুম্বার বাচ্চা কিনেছিলাম সেটাকে বংশবৃদ্ধি হতে হতে পুরো গোয়াল ভরে গিয়েছে অত পুঁজি যার সব কিছুর মালিক মালিকে না তার সব তুমি নিয়ে চলে যাও ওই লোকটা তো নেবে না ইনিও ছাড়বে না অবশেষে ও সব নিতে বাধ্য হয়েছে বলছে আমি একটি দুম্বার বাচ্চা বক্সিস হিসেবে নেই নাই আল্লাহ কেবল তোমার ভয়ে যে মজুরি দিতে হবে গায়ের ঘাম শুকানোর আগে আমি সেটা দিয়ে দিয়েছি প্রাপক নিয়েছে অনেক পরে কিন্তু আমি সেখান থেকে কিছুই নেই নাই আল্লাহ যদি তোমার ভয় এটা করে থাকি আস্তে তুমি আমাকে এই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করো বলার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা আর একটু সরে গেল বাকি তৃতীয়জনকে বলা হলো বলো তুমি কি জীবনে কোনো অন্যায় করনি কোনো ন্যায়ের কাজ নেকির কাজ করনি আমি আমি করেছি ভাই কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার তাহলে কি আমি আমার স্বাস্থ্য বোনকে ভালোবাসতাম শেষকালে বোনটা বলল তুই একশো বিশ স্বর্ণ মুদ্রা জোগাড় করে নিয়ে আসো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে মিলব ও এক অনেক কষ্ট করে করে একশো বিশটি স্বর্ণ মুদ্রা রোজগার করেছে যেদিন মিলবে ঠিক সেই সময় বোনটি বলছে ইত্যাকিল্লাহ ইহা আব্দুল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা তুমি আল্লাহকে ভয় করো তুমি আমার পর্দা নষ্ট করো না বলছে আমি ওই অবস্থাতেই যখন ফিরে আসা আদৌ কোনো যুবকের পক্ষে সম্ভব নয় আমি উঠে চলে আসছি যেই নেই বোনটি বলেছি তাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আমি এক লাফ উঠে চলে আসছি হে আল্লাহ সেদিন ওই মুহূর্তে শুধুমাত্র তোমাকে ভয় না করতাম আমাকে কোনো অব কোনো কেউ সেখানে ছিল না যে আমাকে ঠেকায় অতএব যদি সেদিন আল্লাহ তোমার ভয় আমি এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত হতে পারি আজকে তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো সংঘর্ষের পাথরটা পুরো সরে গেল তিন ভাই বেরিয়ে তিনটা বন্ধু বেরিয়ে চলে আসলো বোকারি মুসলিমের সেই আদিসে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এটা দিয়ে বোঝা যায় নিজের নফসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এক নম্বর হাতিয়ার হচ্ছে আল্লাহ ভিরুতা তাকোয়া এর বাইরে অন্য কিছুই নয় পুলিশ বিডিআর এগুলো দুনিয়াবি ব্যবস্থাপনা এগুলো মানুষের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে না মানুষের অন্তরকে সংশোধন করে শুধুমাত্র আল্লাহ ভীতি আর এইগুলো বিষয়ে দেখলে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করা উচিত রসুলদের জীবনের সাহাবিদের জীবনের পরবর্তী জীবনে আসুন তাবিদের জীবনে সাহাবিদের জীবনে দেখেন ওমর একটা ঘটনাকে শুনে রাখেন ওমর হাসান মদিনার রাজধানীতে আর সুন্দর আসে বহু দূরে উনি জুমার খতবা দিচ্ছেন খতবা দিতে দিতে হঠাৎ করে বলি বসে ইয়া সারি তার জেবল হে সারিয়া মানে যে সেনা দল উনি পাঠিয়েছেন সেনাপতির নাম হচ্ছে সারিয়া তিনি ওখান থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন পাহাড়ের পিছনে পিছিয়ে এসো পাহাড়ের পিছনে আশ্রয় নেওয়া আর জেবল অর্থ পাহাড় উনি কী করে দেখলেন তার সামনে তো কিছু ছিল না পরবর্তীকালে তার বিজয়ী বেশি ফিরে এলো রাজধানীতে এসব কী হয় তোমরা জয় করলে হে খলিফা আমরা তো যদি হেরেই গেছিলাম কোন দিন সব বলতে পারি না কি আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা গায়ে আওয়াজ আসলো ইয়া সারি তার জবাল ইয়া সারি আল জবাল হে সারিয়া পাহাড়ের পিছনে আশ্রয় হে সারিয়া পাহাড়ের পিছনে আশ্রয় নাও আমি এই গায়ে খবর শুনে কী কী আর করবো দিগবিদ জ্ঞান শূন্য অবস্থায় চলে গেলাম পাহাড়ের পিছনে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় আবার যুদ্ধ শুরু হলো আমরা জিতে গেলাম বিজয় দিবসে আজকে মদিনে আসছি এগুলো একদম বাস্তব ঘটনা বহু আছে এরকম এটা আপনারা একদিন শুনেছেন রসুলের পরবর্তীকালে সাহাবিদের সেনাবাহিনী থেকে একজন দল ছোট সৈন্যকে কীভাবে একটা বাঘের আশ্রয় বেঁচে গেছিল যে বাঘ তাকে খেতে আসছে আর উনি বলছেন দেখো হে বাঘ তুমি তুমি যা সৃষ্টি আমিও তার সৃষ্টি তুমি যে রসুলের উম্মত আমিও সে রসুলের উম্মত আমি আমার রসুলের একজন সাহাবি পথ হারিয়ে ফেলেছি জঙ্গলে আমার সেই বাহিনী কোন দিকে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না তুমি কি আমাকে পথ দেখাতে পারবে সেই উদ্ধত বাঘটি হিনিস্ত্র বাঘটি খাওয়া বাদ দিয়ে তখন তো গা ঘেঁসতে শুরু করলো এবার আস্তে আস্তে সামনে হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেল ওই দূরে দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনী যাচ্ছে 
এবার ইঙ্গিত দিয়ে বুঝে ওখানে যাও ওই তোমার সঙ্গে গায় চলে গেল সে সেখানে এই যে সন্ধ্যাটা ভাগ পর্যন্ত আল্লাহর রসুলকে এবং তার উম্মতকে যারা বিশুদ্ধ আঁকিদা আমলের অনুসারী তাদেরকে সহযোগিতা করে থাকে ও মূলত আল্লাহই তাকে সাহায্য করেছেন বাগমত একটা বান্দা একটা সৃষ্টি তার মাধ্যমে মূলত সাহায্য আল্লাহই করেছেন ওমাইয়া আলম জুনুদ রাব্বিকিল্লা হুয়া আল্লাহর সেনাবাহিনী যে কত আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না নিঃসন্দেহে বাঘ আল্লাহর সেনাবাহিনীর একটা অংশ তাই হিনস্ত্র বাঘও একজন ইমান ইমানদার মানুষকে সাহায্য করে হিনস্ত্র বাঘ ভুল্ল কেন যে কোনো বস্তু আল্লাহর হুকুমে ইমানদার মানুষকে সহযোগিতা করে থাকে এগুলো সেই হাদিসের ঘটনাগুলো আপনারা শুনলে ইমান বৃদ্ধি পাবে আসুন পরবর্তীকালে তাবিদের জামানে মালিক আপনার দিনার একশো তিরিশ হিজরিতে মৃত্যু উনি যখন বাজারে যান বাজারে গিয়ে যে সমস্ত বস্তু দেখলে কিনতে ইচ্ছা করে কিন্তু উনি কিনেন না উনি তো নিজের নফসকে বলেন হে নফস তোমার সম্মানের খাতিরে আমি ওইটা খরিদ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম আল্লাহ বাক আমার যতটুকু দিয়েছেন এতটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট কারণ আজকে তুমি আমাকে উৎসাহিত করছো ওইটা কেনার জন্য কিন্তু কেমাদের দিন তুমি আমার ধারা থাকবে না তখন আমারই তাকোয়া আমাকে বাঁচাবে জাহান্নের আগুন থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনি করে যখন মানুষ আল্লাহ ভিত্তিকে অগ্রাধিকার দেয় আল্লাহ তখন দায়িত্ব হয়ে যায় এ বিষয়ে একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো মানুষ যখন ইসলাম কবুল করে তখন শয়তান তার পিছনে বসে যায় সে কী বলে সে বলে তুমি ইসলাম কবুল করবে আর তোমার বাপ দাদা চোদ্দ বছর ধর্ম ত্যাগ করবে লোকরা তো তোমাকে বিধর্মী বলবে এইভাবে তো নিজেকে ধ্বংস করবে ফাঁসা ফাঁসলামা তখন ওই ব্যক্তি শয়তানের অবাধ্যতা করে এবং ইসলাম কবুল করে যারা মহাজির হয় তাদের পিছনে শয়তান এসে বলে তুমি হিজরত করবে তোমার বাপ দাদা পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে এই আকাশ এই মাটি এই সুন্দর প্রতিবেশী সব বাদ দিয়ে শুধু দিনের স্বার্থে তুমি অন্য জায়গায় চলে যাবে এটা তুমি করো না তাহলে তুমি এই সমস্ত বিলাস বেসন থেকে তুমি বঞ্চিত হবে তখন ওই লোকটি বলে না আমি যাচ্ছি সেরা দিনের স্বার্থে দুনিয়াবি স্বার্থে নয় অতএব আমি যাবই সে হিজরত করে আল্লাহ পাক তাকে তৌফিক দেন তাকে সাহায্য করেন ঠিক যেভাবে আমাদের নবীকে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলে সেখানে তিনি সাহায্য করে জুটিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার কারণেই তিনি পরবর্তীতে বিজয়ী হয়েছিলেন যখন বান্দা জিহাদে যায় তো শয়তান পিছিয়ে লাগে তুমি জিহাদে যাচ্ছ যদি মকতুল হও যদি নিহত হয়ে যাও তোমার ছেলে মেয়ে কে দেখবে তো সংসারের অবস্থা কি হবে নানা রকম ভয় দেখায় তখন সে বলে না আমি জিহাদে যাচ্ছি সেটা আল্লাহর জন্য আল্লাহর দিনকে এই মাটিতে বিজয়ী করার জন্যই আমি কাজ করব অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় তখন শয়তান লজ্জিত হয় পরাজিত হয় সে জিহাদে চলে যায় আল্লাহ বাক বলছেন এই অবস্থা যখন কোনো মানুষের জীবনে আমি দেখি ফ্যাকান হাক্কান আলাইনা আই আন আদখোলাহ জান্না তো না আমার উপরে হক হয়ে যায় যে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো নাসাই শরীফ আদি সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে ছোট বিষয়ে হলেও আপনি চেষ্টা করে দেখেন একটা অন্যায় কাজ করলে আপনি বহু লাভবান হবেন না করলে দুনিয়াবে দৃষ্টিতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কিন্তু আল্লাহ জানে আপনার অন্তরের খবর যদি আপনি অন্তর দিয়ে সেটিও বোঝেন যে এটা দুনিয়ার ক্ষতির কোনো ক্ষতি নয় আসল ক্ষতি যদি জান জান্নার থেকে বঞ্চিত হই অত আল্লাহ দুনিয়ার এই বিশাল লাভ থেকে আমি বিরত হলাম শুধু তোমার সন্তুষ্টির স্বার্থে কিছু বলা লাগবে না আল্লাহ বলছে আমার তখন কর্তব্য হয়ে যায় আমি তাকে জান্নাত জান্নাতে প্রবেশ করাবো এই প্রতিটি বিষয়ে আমরা যে কোরবানি করলাম আল্লাহ বা কী বলছেন লাই আনাল আল্লাহ লোহু মোহা ওলা দিমা ওহা ওলা কি এনালু তক মিন কুম তোমরা যে জবাই করেছ ওর গোস্ত বা রক্ত কিছুই আল্লাহ কাছে পৌঁছে নি বরং তোমাদের হৃদয়ের যে আল্লাহ ভেরুতা তাকোয়া ওটি আল্লাহ কাছে পৌঁছেছে যিনি যে অন্তরে কোরবানি করেছেন সে অন্তর জগৎকে আল্লাহ কিন্তু ভালো করে দেখেন এই বিষয়টি মুসলমান যত বেশি মনে রাখবে তত তার ইহকালে পরকালে 
কল্যাণ হবে সফলতা হবে হৃদয়ের কারপণ্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আল্লাহ বাক বলছেন ওমায়ু কাশ্রফ খান আফসিহি ফাউলায়ক এবং নুফলে হুন যে ব্যক্তি নিজেকে হৃদয়ের কারপণ্য হতে বাঁচালো তারাই হল সফল কাহান আবুল আতাহিয়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে পড়াই বিখ্যাত কবি ইসলামী জগতের তিনি অত চমৎকার একটা কথা আমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছেন আসাদুল জিহাদে জিহাদুল হাওয়া ওমা কাররমাল মারআ ইল্লা তোকা আমাদের রেখে দিও সবচেয়ে বড় জিহাদ হচ্ছে প্রবৃত্তির বৃদ্ধ জিহাদ করা আর মানুষ কখনোই সম্মানিত হতে পারে না যতক্ষণ সে প্রবৃত্তির বৃদ্ধে বিজয়ী না হয় প্রত্যেকের মধ্যে প্রবৃত্তি আছে আর আল্লাহ প্রত্যেকটার ব্যাপারে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ ভালোটাকে গ্রহণ করা মন্দটাকে বর্জন করার মতো মানসিকতাকেই তাকে বলা হয় এটা খুব কঠিন কেউ আপনাকে লাঠি মারবে না না করলে কেউ যায় আসে না কিন্তু করতে পারলে আপনি ইহকালে বিজয়ী পরকালেও বিজয়ী যখন ওমর ফারুক খলিফা হলেন অবকার সিদ্দিক তাকে যে নসিহতটা করেছিলেন প্রথম নসিহত সেটা কি আউ্বাল মা হাজ দুরকা নফসাকা আল্লাতি বায়না জাম্বাইক হে ওমর আমি তোমাকে প্রথম ভয় প্রদর্শন করছি নফসের তাবেদারি করা থেকে যেটা তোমার দেহের মধ্যেই আছে বাইরে নয় উনি যখন এই ওসিয়াত করেন সাহাবিদের পরামর্শ নেন একজন বলেছিলেন হে অবকার ওমর অত্যন্ত রাগী মানুষ ওনাকে খলিফা করলে সমস্যা হতে পারে অবকার বলেছিলেন যখন তার উপরে খেলাফতের গুরু দায়িত্ব চাপানো হবে তখন তার রাগ কমে যাবে এসে সে নিজেকে দমন করা শিখবে আর সেই কারণেই প্রথম নসিহতটা করলেন ওমরকে ওহাদ্রকা নাফসাক আমি তোমার নফস থেকে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করছি সাবধান যেন প্রবৃত্তির গোলামি করো না ওমরের সারাটি জীবন এই একটা নসিহত কাজ করেছে যখনই তার সামনে এসেছে এমন অবস্থা তিনি নিজেকে বিরত রেখেছেন দুই মহিলা মারামারি করেছে রুটির বিশাকা পেশা বেলুন দিয়ে এক অপরের উপরে হামলা করেছে একজন মহিলা ছিলেন অন্তঃসত্তা ওই বেলুনের হামলায় ওই অন্তঃসত্তা মহিলা গর্ব খালাস হয়ে গেছে ওমরের দরবারে বিচার আসল ওমর চিন্তা করলেন ও তো খালি ওই মহিলাকে মেরেছে কিন্তু পেটের বাচ্চাটা মেরে ফেলেছে অতএব ও হত্যার আসামি হবে মহিলা মরেনি মানে অর্থাৎ বাচ্চার মা মরেনি বাচ্চাটা মরে গেছে অতএব ও হত্যার আসামি কেসাস নিতে হবে ওর কাছ থেকে উনি সিদ্ধান্ত দিতে যাবেন ঠিক সেই সময় জিজ্ঞেস করলেন এই সাহাবিরা তোমাদের কি কারো কাছে এ বিষয়ে আল্লাহ রসুলের কোনো হাদিস জানা আছে তখন একজন বললেন হে খলিফাত মুসলিমিন এরকম একটা কেস ঘটেছিল আল্লাহ রসুলের জামানায় তখন তিনি তাদেরকে উটের মাধ্যমে রক্তমূল্য দিতে বলেছিলেন একশো উট হত্যা করতে বলেননি ওমর ফারুক বলছেন আমি তো নির্দেশ দিয়েই ফেলেছিলাম পিছিয়ে আসলেন হাদিস সামনে রসুলের বাণীর সামনে এখানে আমার কোনো কথা চলবে না তারও পরবর্তীকালে আসেন প্রখ্যাত বিচারপতি সরাহ যিনি অবকার ওমর ওসমান আলী পরপ চার খলি পর আমলে একটানা প্রধান বিচারপতি ছিলেন তার সুবিচারের কাহিনী কিংবদন্তির মতো ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে তার কাছে একটা বিচার গেল মারামারি করতে গিয়ে একে অপরের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে উনি চিন্তা করলেন এই আঙ্গুল কেড়ে আঙুলের একটা মূল্য বুড়ো আঙুলের একটা মূল্য মধ্যম আঙুলের একটা মূল্য সব আঙুল তো সমান কাজে লাগে না তাহলে নিঃসন্দেহে শাস্তিও কম বেশি হবে শাস্তি দিতে চাচ্ছিলেন 
কিন্তু তাদের গুণ ছিল এই তারা পরামর্শ করতেন শৈরতন্ত্রী ছিলেন না সাহাবিদেরকে বললেন তোমাদের কি এ বিষয়ে কোনো হাদির জানা আছে একজন বললেন ইবন আব্বাস থেকে একটা হাদির জানা আছে আমার এই যে প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি করে উঠ কাফারা ওখানে ভাগ বাটোরা নেই তাই ঠিক আছে সেই নির্দেশ হলো একজন দাঁড়িয়ে বলল ধরেন আজকের ভাষা বলি উকিল বলি তখন তো উকিল টুকুল ছিল না একজন বলল হে প্রধান বিচারপতি বিচারটা কেমন হলো পাঁচ আঙুল তো পাঁচটা কোনো গুরুত্ব সব আঙুল কেমন করে এক হয় উনি ধমক দিয়ে বলেন তাকেওয়ালা তাপ্তাদে খাবরদার অনুসরণ করো বেধাতে হয়েও না রসুলের নির্দেশ পাওয়ার পরে কোনো চিন্তা ভাবনা কল্পনা চলবে না এত্যাবে অনুসরণ করো বলা তাপ তাদের বেদাতি হয়ে না কঠিন ধমক এখন আমরা মন যা চাই তাই করবো নিজের মনের পক্ষে করোনা যে উল্টা পাল্টা ব্যাখ্যা করবো তার সে উল্টা হাদিস আগে নিজেদের সিদ্ধান্ত পরে এই যে নফসকে বিরত রাখা প্রবৃত্তিকে দমন করা কঠিন বিষয় প্রধান প্রচারপতির আসনে বসে এই ধরনের প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল হ্যাঁ যদি পুরুষে পুরুষে জেনা করে এটা হবে কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতা সব আগে জি না আমেরিকার ইতিহাসে বলছে মেয়েরা যদি গর্ব খালাস করে চলবে তারা গর্ববোধ আইন পাশ করে দিল কারণ তাদের সামনে অহির হেদায়ত নাই আল্লাহর বিধান নাই তারা নিজের মন যেটা বলে ওটাকেই অগ্রাধিকার দেয় মেজরিটি বিচারপতি একদিকে হয়ে গেলে ওটা ফাইনাল হয়ে গেল সক্রেটিস্টকে যারা মারল পাঁচশো পঁচিশ জন জুরি একসঙ্গে বসল পাঁচশো পঁচিশ জনের বিশাল একটা জ্ঞানী দল অধিকাংশ রায় অনুযায়ী সক্রেটিস্টকে হত্যা করার নির্দেশ হলো এটা দেখে সক্রেটিসের শিষ্যরা পরবর্তীকালে বললেন এই অধিকাংশ জ্ঞানীদের দিয়েও কোনো দেশে শান্তি হবে না আর অধিকাংশ লোকের গণতন্ত্র দিয়েও ওদের শান্তি হবে না শান্তি পাব কোথায় আর এ কারণেই সক্রেটিস তার পরবর্তীকাল যে সমস্ত বড় বড় গ্রিক মনীষী ছিলেন তাদের কাছে যেহেতু ওহির হৃদায় ছিল না তারা সত্য খুঁজে পায়নি কিন্তু সারা জীবন সত্য খুঁজেছেন হাতড়েছেন কিন্তু নবী তো সাক্ষাৎ পাননি আমরা তো নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি আমরা কোরআন পেয়েছি আমরা হাদিস পেয়েছি আমাদের তো বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই সাহাবাই কেরাম খোলাফায় রাশেদিন তাবাইন এবং ইসলামী জগতের শ্রেষ্ঠ বিচারপতিদের এই দৃষ্টান্তগুলি আমাদের জন্য চলার পথের দিক নির্দেশ ধ্রুব তারার মতো আত্মসংশোধনের হাতিয়ার কি কি প্রত্যেকে আমরা চাই আত্মসংশোধন করব কিভাবে করবেন স্বার্থ আপনাকে দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্তে স্বার্থ আপনাকে দাগা দিবে এই এটা করো না করলে তাই ক্ষতি হবে এখানে মৌলিকভাবে কিছু পন্থা আছে এক সবর করা সবরের ব্যাখ্যা হচ্ছে তিন ভাগে বিভক্ত সবর বিপদের ধৈর্য ধারণ করা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা আর সৎ কাজের উপরে দৃঢ় থাকা এ সবর তিন ভাগে বিভক্ত এর মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে টিকে থাকাটাই হচ্ছে এক নম্বর বিপদের ধৈর্য ধারণ সবাই করে ওটা এক নম্বর নয় এটা সাধারণ মুসলিম অমুসলিম সবাই করে বাপ মরে গেলে তো ফিরি পাওয়া যাবে না অতএব একটু কানলাম তিন দিনে বসে কান্দাকাটি করা যাবে না শোক চলবে না ইসলামের বিধান একদম তিন দিনে পরে কোনো শোক নাই কাপড় চোর ছড়াছড়ি বিলাপ করা এসবগুলো বানোয়াট ইসলামের বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী এগুলো কাফাররা করত আল্লাহ রসুল পরিষ্কার বলে দিলেন লাইসা মিন্নামান দারাবাল খুদুদা যারা ওই লোক যারা শোকে নিজেদের পকেট ছেড়ে জামা ছেড়ে চুল ছেড়ে কত কি করে সকাল দু ইউবা তারা আমাদের দলভুক্ত নয় ফলে ইসলাম আসার সঙ্গে সঙ্গে আরব থেকে এগুলো বাদ হয়ে গেল আরবের নিয়ম ছিল একদল মহিলা তারা কান্নাকাটিতে দক্ষ ছিল কেউ মারা গেলে সেই লোক টাকা দিয়ে এসে মহিলাদের আন্ত ডেকে সারাদিন কান্ত তারা তাদের লোকেরা মনে করত এই লোকটা অত্যন্ত সম্মানী লোক ছিল এই মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাদের উত্তরাধিকারীরা 
এই ভাড়াটি মহিলাদের নিয়ে আসতো এই সমস্ত সিস্টেম জাহিলিয়া আরবের ছিল এই সবগুলো বন্ধ করে দিয়ে ইসলাম এসেছে শোক নয় আদর্শের অনুসরণ করানোর জন্য এক নম্বর হলো সবর করা লোভ দেখাচ্ছে লোভ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে দুই নম্বর আল্লাহ নিজেকে দোয়া করা কারণ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আপনি সবরও করতে পারবেন না কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে গেলে আপনাকে প্রথম হলো সবর করা দু নম্বর হলো আল্লাহ নিজেকে দোয়া করা আর তিন নম্বর ইলতিজা ইল আল্লাহ আল্লাহর উপরে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেওয়া যে বিষয়টা আমি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিলাম উনি ফয়সলা করবেন আর পাঁচ নম্বর হলো ইস্তেহামা বিশ্বাত ও সাবর সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা আল্লাহ রসুল যখন কোনো সংকটে পড়তেন তিনি সালাতে রত হতেন আল্লাহ পাক বলছেন কোরআনে অস্তু বিশ্বাবরে ওসলা ইন্নাহাল কাবিরত আল খাসহীন তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো সবর এবং সালাতের মাধ্যমে তবে এটা খুব কঠিন তাদের জন্য কঠিন নয় যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ভীরু সুরে বাকারা পতিল সাহেব আত্মসংশোধনের পথ কি কি এটা আমাদের জানা ভালো এক নম্বর হলো তসিউল আকিদা আকায়ত আকিদা ঠিক রাখা আকিদা সহিয়া তরিকায় সহিয়া এখলাস এই তিনটা বস্তু না হলে কোনো আমল কবুল হয় না আপনার আকিদা যদি শিরিক থাকে আপনি যত সুন্দর মুসলমান হন শিরিক যুক্ত আকিদা কখনোই আপনাকে জান্নাতে নিবে না আল্লাহ বাক বলছেন ওই নাহেদা শ্রী মুস্তাকিমান ফত্তাবি আহ বলা তাত্তাবি আহসুবলা ফতফর কবি কুমান সবিল দালেকুম আসাকুম বি লালকুম তাকুম সুরহান আম একশো তিপ্পন্ন হায়াত এটি আমার রাস্তা সিরাত মুস্তাকিম এর বাইরে তুমি যেও না ফত্তাবি আহ এটারই অনুসরণ করো বলা তাত্তাবি আহসুবলা অসংখ্য রাস্তা আছে সব রাস্তা ঢুকো না তারপর রাখা বেগমান সাবিলি তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে দেয় যা আলাকে মাসায় কমবে এটাই তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহ লাহ আল্লাহ কম তার তাকুন যাতে তোমরা আল্লাহ ভীরু হতে পারো আকিদা মজবুত আমাদের মুসলমান বটে আমরা সবাই কিন্তু আকিদা সবার সমান নয় আকিদার বিভক্তির কারণে এত এত দলাদলি দুই নম্বর এখলাস এখলাস ছাড়া কিছুই হবে না ফাহাবুদুল্লাহ মুখলেস আল্লাহদ্দিন তুমি আল্লাহর আনুগত্য করো তার প্রতি এখলাসের সাথে শয়তান কথা বলা হলো শয়তান তোমাকে বের করে দিলাম জান্না জান্নার থেকে শয়তান কি প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ আমি তোমার সব বান্দাদের পথ ভ্রষ্ট করব ইল্লা এবাদ আকাল মুখলাসিন তোমার মুখলেস এবাদ যারা তাদেরকে পারব না সেজন্য খলুসিয়াত সবার আগে আপনি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন নাকি আল্লাহর সঙ্গে কোনো কবরে আবার মান্নত করছেন ওটা আল্লাহ ভালো করে বুঝে কবরেও খুশি আল্লাহ খুশি দুতাল করা দুদাল বান্দাকে আল্লাহ করেন না তিন নম্বর হচ্ছে যাবত বেদা আর থেকে দূরে থাকা আল্লাহ রসুল ফজরে পরে সবাইকে নসিহাত করছেন সাহাবেরা বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল এটা বোধ বিদায় নসিহাত মনে হচ্ছে আপনি আমাদের আরও নসিহাত করুন তিনি বলেন দেখো ওসিওকে মেতাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে অনুসিয়াত করছি আল্লাহ ভীরুতা অসামে অত্যা তোমাদের আমিরের আদেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা ওয়া কম মহোদয় সাথে আলাইকুম এরপরে বলা হচ্ছে দেখো তোমরা আলাইকুম সুন্নতে সুন্নতে খোলাফায় রাশেদিন আল মাহাদিন তোমাদের উপরে অপরিহার্য করা হলো আমার সুন্নত এবং খোলাফায় রাশেদিন সুন্নতের উপরে আমল করা ওয়া কম মহোদয় সাথে উমর আর নতুন নতুন উদ্ভূত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকো ফাইনকুল্লা মহোদয় সাথে বিদা ইসলামের নামে যত কিছু নতুন নতুন কথা তোমরা শুনবা এই সবগুলো বিদাত আব্দুল হেবিন নওয়াজেস আমার সুন্নতগুলো তোমার মারিক দাঁতে কামড়ে ধরবে আখিরি জমানে বসবাস করছি ধর্মের নামে অনেক কিছুই ঘটছে যেটাই আসুক না কেন যত বড় মানুষই বলুন না কেন আপনার দেখার বিষয় একটা এ কাজটি আমার রসুল করেছেন কি না অথবা খোলাপার আসেদিন করেছেন কি না এর বাইরে কোনো মানদণ্ড নাই লক্ষ লক্ষ মানুষ করছে তার কি কিছুই বুঝে না এটা শয়তানি দলিল এই কথা তো কাফাররাই বলেছে চোরদিন নবীদেরকে দুনিয়ার কেউ আপনার কথা না মানুক 
আপনাকে দেখতে হবে আপনার রসুল এটা করেছেন কি না সাহাবে কেরাম এটা করেছেন কি না খোলা পরে আসদিন কথা এসে হাদিসে সব সাহাবিদের কথা বলা হয়নি আর সাহাবি কার নজুম ভাবে এই মেক্ত দেয় তুমি এটা দেয় তুম যে হাদিস আমাদেরকে পড়ানো হয় মাদ্রাসায় এটা একদম ভুয়া তোমাদের জন্য আমার আমার সাহাবি দিন হচ্ছে নক্ষত্র তুল্য যে কোনো সাহাবির অনুসরণ করবে তোমরা হেদায়ত পাবে এই হাদিসটা জাল হাদিস এটাই কিন্তু দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে রহবদান করার দরকার নেই কারণ এই বিনিময় রহবদান করতেন না অনেক কিছু বানোয়াট কথাবার্তা আছে আলাইকুম সুন্নতি সুন্নত খোলাই পরে আসে দিন আল মাহাদিন পরিষ্কার হাদিস তোমাদের উপরে আমার সুন্নত আমল করা এবং খোলা পরে হাদিনের সুন্নত আমল করা অপরিহার্য করা হলো অতএব সাবধানে পা ফেলতে হবে সহি আকিদা সহি তরিকা এখলাস নিয়ত তিনটা মৌলিক বিষয় যদি না থাকে আপনি নিজেকে কোনো অবস্থায় প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে পারবেন না তাই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং নফসের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার অর্থাৎ সৌভাগ্যের পথই হচ্ছে এগুলি যেগুলি আপনাদেরকে একটু পূর্বে বলা হলো আল্লাহ বাঙ্গা আমাদের সবাইকে স্ব স্ব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলাই সাহি মুসলিমী